这个小傻瓜。叶舒薇，二十七岁，一米八七，高大英俊，意大利留学归国的小提琴制作师，独自创办了一家小提琴工坊，是我国为数不多的高端小提琴制作工坊之一。贝尔多，二十三岁，一米五二，身材娇小。清纯甜美，经常模仿卡通人物说话，练就百变声线，立志从事动画配音行业，成为一名优秀的配音演员。好，接下来我们有请今天的身高差情侣叶舒薇。第一次相识是什么时候呢？就就两天前呗。完了完了，我怎么把实情给说出来？怎么办？怎么办？哎、你是说两天前吗？<笑>我想我们还是改行吧。我看行，我这个年龄也该嫁人了。我们耳朵今天有一点紧张。事实上，在两天前，我们交往刚好满半年，所以算起来是半年又两天。啊、哦，原来是这样啊！吓了我一跳。叶大神呐、啊！那刚才通过视频呢？快看数据。情况满分。我还以为要有些整死你。哇！这就像出是这么大一股狗啊！这烦死我了。不愧是我的叶大神。那叶舒薇有没有什么话要对你面前的爱人说呢？有向我道歉。啊！这又是闹哪出啊？道什么歉啊？你这个小傻瓜！让我等了这么久，才遇见你。难道你不该道歉吗？二位，疯了，都疯了！你们俩现在太火了，知道吗？这个节目收视率都上天了。哎，赶紧把这合同签了，签完你们就是大明星了。叫他继续跟我演假情侣，他愿意吗？叶大神，我跟您说实话，耳朵他现在要去日本留学，他现在急需要钱。你们把这期节目做了，然后我们就双赢，好不好？来，耳朵来。我不签。不，不，不是叶大神，你打赌不是输了吗？是，我们是要求二位就做一期就完了，但是，这这不平台认可二位了吗？有人需要向我道歉。你，我为什么要向你道歉啊？我又没做错了什么。我这人不爱废话。在公众面前对不起我，就要在公众面前向我道歉。你就是那个面试官吧？我记得你的声音。三十四号吧。我也记得你的声音。我说你啊，声音也挺好听的，长得吧也像个好人，但为什么要做这种无耻的事情呢？我做了什么？我们这些人，每天这么努力的学习这些配音技巧，就是为了得到这样的工作机会。你们要走后门，我们没有办法
。但是如果你们根本不愿意给我们这样的机会，那为什么要做这种面试的表演呢？啊？喂，小个子，别在这无中生有！就因为你们这种关系就可以这么有恃无恐吗？你叫什么名字？没有事，我是要记住你，以后有你的地方我坚决不去面试。有志气，你叫什么？贝尔多，来封杀我呀！你回到配音间，在当事者面前向我道歉，恢复我名誉。我是来当众向叶淑薇先生道歉的，叶淑薇先生。我一直以为你是一个特别不公平、特别不公正的面试官，利用自己与某一个面试者的不正当关系，以权谋私，让其他面试者珍惜这次机会的面试者，认真准备这次机会的面试者。受到了极大不公平的待遇，浪费了时间来陪一个用人为亲的人演了一出大戏，因此，我觉得你是一个自私自利、特别没有原则、不辨是非、虚伪霸道的人。是期间内，管理好自己的形象以及言行，不要做无脑的事情。自己没形象不要紧，不要让大家以为我没品味。叶先生，你才应该注重好自己的形象。好，既然提到要求了，那我这里有几点要求，希望二位能够做到。其一，这份保密协议是一定要签的；其次，我希望双方能在做事情的方面有一点起码的情侣的样子。最后，节目录制期间，双方禁止交男女朋友，叫他管好自己就好。我会管好自己的，因为我才不会。不会什么呀？嗯，双方都是公众情侣，要是传出那个劈腿丑闻这样的事情，就就不好了，是吧？要是有人劈腿，就得需要跟另外一方道歉。当众道歉，还另外一方的清白。好、啊。别动。哎，老易，不要乱动。嗯，好，双方此刻就是恋人了啊！上一期节目效果非常棒，我希望下一期节目效果啊也会非常棒。我不会做节目任何的效果保证，合同上没有要求这一点。这样吧，二位互相把微博关注一下吧，这样发一发日常的动态。毕竟现在的网友都跟侦探一样，如果一不小心可能就会。我没有微博。耳朵，那这个任务交给你吧，微博你来发好吗？对，你们俩互相加个微信吧。我也没有微信。儿子，我回去把微信退给你。既然现在你们二位已经签了合同，我需要拿出专业的工作态度。我觉得我们可以每周排练一次，这样既不需要
多花你们的私人空间，然后在直播的时候也会更加自如。这叶老师的脾气你是知道的，不解释，性冷淡，爱记仇。你让他去参加你的真人秀节目，没搞错吧？那他帮人家面试去？那是叶老师父亲的朋友辗转求过来的，你这事儿肯定没戏。丽子。你你这是干什么呀，二东？我跟你说啊，这样拉一下，他能长个，你知道吗？我觉得不是这样操作的吧，我根本就没法动了。哦，好。二东啊，你说我平常对你好吗？嗯，好啊，但好你也不能乱来呀、啊。那你想不想攒钱去日本啊？我我还是要靠我自己努力的。耳朵，你要救我啊！到底什么事请你说嘛。舅舅，我今天可是把合同都签了，你要是不答应我，我就违约了，违约金好几千万呢。申请破产吗？不不不不，那怎么行啊？我得为合伙人负责吧，我得为员工负责吧。再说了，这个节目真的是非你不可，不然我上哪儿找像你这样高大英俊、才华横溢的男嘉宾啊？是不是？今儿不答应我，我就在你工作室住下了。想住多久住多久。怎么可能当着这么多人的面跟一个陌生男人谈恋爱？耳朵，江湖救急啊，姐姐！你要是不帮我的话，我这个节目就没了呀。那我这一年的心血都泡汤了。你不愿意看到我这样的，对不对？可你这是把我卖给别人当女朋友啊？这怎么能是卖呢？你，你不是说声优也是演员吗？那你就。把自己当成是一个演员，然后去跟另外一个男演员来演一档节目。耳朵，你想想啊，如果说你打工攒钱去日本，那至少得需要两年。可是如果你参加这档节目，可能也就需要一期的时间，你就能少奋斗半年，那你去日本留学的梦想就能提前半年实现啊。可是我还没谈过恋爱呢，我们还有谁知道？哎呀。嗯，你怎么又上来了呀？耳朵，我跟你讲，你绝对不会吃亏的。对方是一个超级大帅哥，你就假戏真做，没准等节目录完了，你们也生米煮成熟饭了。这是一件九雕灭族的好事啊，真的。我考虑一下。哎呀，你考虑什么呀？你要是不答应我，你就别下来了。我答应，我答应，上去，上去，上去，上去！你早点答应我不就好了吗？嗯，是不是？舅舅啊，我妈去的早啊。好了，这样吧，柜子上有一张 CD， 如果你能听得出两段音乐有什么不一样的话，我就去。不是，这。不要就算了，我要，我当然要。不过你给我一天时间，十二小时。你那个叶大神怕是有病吧？哎，耳朵刚好不容易答应我，你这儿可别给我翻船啊！他答应了就不会变过，但问题是，他现在给我那张盘，我谁都听不出来，我该找的人我都找了。盘呢？耳朵，你出来一下。怎么样？怎么样？听出什么了？就两段旋律有点不一样啊。有有什么不一样？你具体说一下。稍等我一下，我记一下。有志者事竟成，我听出来。第一段四重奏。第二小节第一个音，小提琴升了半个音，对不对？你怎么知道的
这时候应该来点气氛啊！胡扯，不可能是你听出来，怎么不可能是我听出来的？为为了这个东西，我整整听了一晚上。你看我这黑眼圈，真的是，我把两段音乐的波形拉出来，一帧一帧的对比了，又问了度娘跟谷歌，反正得出结论，你说对不对吧？嗯。呃，小舅舅，我是不是赢了？愿赌服输。怎么了？醒醒醒醒醒醒！耳朵，你怎么了？做噩梦了吗？嗯，没有。没事啊，没事就赶紧给我起来收拾收拾。你快点，你今天中午要请叶舒薇吃饭，快起来。什么？我我什么时候答应要请他吃饭啦？我刚刚帮你约他。不好意思啊，我刚刚走错路了，就迟到。迟到了十一分钟，你还剩四十九分钟，走吧。哎哎，你好，请慢用。吃吧。吃就吃，还真挺不客气。是你非要请的？什么叫我非要请的？是栗子。干嘛？拍照片发微博啊。你合同上写的。对啊。我和通上没写。嗯没长啊，耳朵，这些年大家没见面，可是你的事情我也听说了一些。你因为家长投诉，幼儿园的工作也丢了，找着工作了吗？我给你拿点饭钱。耳朵，上学的时候你看你多受欢迎啊，怎么现在我真替你难过。嗯，露露。好久不见了，你还是这么会说话。对了，耳朵，我还听他们说你要去日本当女优，你怎么能走这一步呢，耳朵？深游，深游。我就说嘛，哥，嗯，还要吃饭呢，要不然咱们回头再聊。哎呀，耳朵，是上学那会儿我一直嫉妒你，把你当竞争对手。可是现在想想多可笑啊！我们当时都好幼稚啊！你看你这个小圆脸，还是那么可爱，嗯，好喜欢呢、啊。
咱们这样聊聊，不愉快吧？这会长就。你，你是叶，他是我男朋友。啊，你好，我我我叫张一路，草莓网。你这样很没有礼貌，知道吗？啊这位大姐，想加入吗？我吗？啊，不了不了，你们吃。以后不要跟奇怪的人接触，知道了吗？我突然想起来，我还有一个直播，那我先走了，耳朵，你们慢慢吃，拜拜。拜拜，拜拜。你怎么回去、啊？我家有点远。低碳节能，适合你。耳朵，可不可你那个穿衣服。跟我去商场，走走走，我啊，走走走，我我我,我,我,我,我,我,我去干嘛？我昨天骑车，今天浑身都疼。我刚刚接到玉总的通知，后天拍摄提到明天了，赶紧去买洁新衣服。不是，怎么提前了呀？场地沟通出现意外了，走走走，这走、啊，快一点，快快赶紧了，小懒虫，哎，快一点，时间紧迫，快快快快。面试准备好了吗？啊，准备了，我准备了好多资料。昨天整理了一下，把那些音质好的呢都划勾了，可是，就是没有完全合适的。要找一个绝对音感的人呢、啊，太难了。行吧，那我们下午准时面试吧。下一位，五号陈晨。Hello, everybody. I'm Doctor Chen. You 之前在 Vita 试音室做录音师 ？Yes, of course. 啊，我年初刚从美国回来，其实那边的待遇也不错，机会也多。呃，老板还决定明年把我升职为试音总监。但是，话说回来，像我这种爱国人士。终归还是要回来报效祖国的嘛<笑>。呃，好了，嗯，接下来你将听到两段音乐，请戴上耳机，然后听完之后告诉我有什么差别。OK， no problem。呃，我想问一下，是不是所有的试音者都面试这样的音乐？呃，我觉得可以给我增加一点点的难度。那我就开始了。嗯，不错，气质立马提上去了。怎么都觉得这这不像我的风格，倒是像你的风格。才没有呢，你就缺一套这样风格的衣服，我觉得挺好的。这套衣服多搭您啊！我们家的衣服啊都是限量款的，您穿出去绝对不会撞衫。<笑>我再看看。哎，哟，耳朵都来这里买衣服了。你男朋友呢？他今天有事儿。张小姐，您来了。我们这儿有刚到的新款，很多都非常适合您哦
我看他身上这套就不错，耳朵你要买吗？不买，对嘛对嘛、哎，商场买衣服多不划算，看好款式上淘宝最划算了。哎，好了，音乐已经放完了，请说出你听到的区别。这就完了。啊，曲子不错，我都陶醉了。呃，其实这个差别非常的细微，应该是第二段大提琴的演奏有一点点的问题。根据我的专业判断。应该是调音的时候没有调到最准确，导致在第三个小节的那个升降音的时候，啊，没有到位。啊，当然了，呃，第一段的这个这个乐句就非常的完整，不存在任何的问题。呃，还有第二段的那个小提琴演奏好像也有一点点的小问题。啊，我我是刚才实在是太陶醉了。呃，没想到两段的乐句这么短，我还没清醒过来就结束了。我能不能再试一遍？每位面试者都只有一次机会，你可以走了。丽子，嗯，咱们把这套两千九百八的衣服拿去退了吧。哎呀，你都是穿着衣服从服装店走出来的，怎么退啊？我没摘吊牌啊。哎呀，你行了吧？你啊，明天就穿这身去录节目。情侣将通过抽签的方式来选取他们的心跳约会项目。首先有请第一组年龄差情侣陈凯和齐诗月来抽取你们的项目，很是期待哦。他们会抽到什么样的项目呢？旋转木马。旋转木马，真的是太刺激了！快到船。祝你们好运。过山车，这个真的是一个非常刺激的项目了哈。好，第四组身高差情侣叶舒薇贝尔多。他们又会抽到什么样的项目呢？拭目以待哈。是什么？鬼屋哎！鬼屋？看你这么兴奋，你不害怕吗？我不怕，我没去过，我就好奇。<笑>真的是不忍心告诉他哈。这个古墓主题的鬼屋啊，是整个游乐园惊叫指数最高的项目了。好，那么现在有请我们四组情侣分别出发，去完成他们的心跳约会环节。好，出发吧！你真的不害怕吗？这有什么好害怕的？我平时鬼片看太多了，这种东西对于我来说就是小意思。给几对情侣分别出了几道题，答案呢就隐藏在他们的约会项目中。究竟他们能否顺利完成任务呢？让我们拭目以待吧。你不怕呀、啊？啊，你你说等会儿会不会有什么机机关什么的，突然一下子，就到时候别把人机关弄坏了，到时候都是。跟着我走。别乱跑，话别说那么多，自己吓自己
下来了。叮咚，您听的狗粮已到，请查收。老夫的少女心啊，窒息！求同款男朋友，求同款男朋友，我也想要个这样帅高的男朋友。这应该安全了吧？哎，都跑死了都！我鞋呢？我鞋给跑没了，鞋不在了，我鞋跑丢了。等着。你真的很麻烦，谢谢老李。惊心动魄的约会终于是结束了哈，不过到底能不能真正的结束呢？还要看两位的表现哦。就是在你们进去之前啊，我们给你们出了三道题目，如果回答正确呢，约会就算圆满成功。如果没有回答上来的话呢，你们就要再次进入到鬼屋当中去寻找答案。好，那现在请听第一题，在你们通过轨道的时候，背景音乐放的是什么？飞小到第五交响曲，回答正确。看来两个人啊还是非常有默契的。那接下来要听第二题了啊，黑白无常，白无常的帽子上写的是什么？白无常哦。一见生财。回答正确。最后一题，你们看到的第一个女鬼。它的指甲是什么颜色的？第一个女鬼哦，手指甲是什么颜色？绿色。回答正确。那么恭喜你们两位哈，算是顺利通过了我们今天的约会测试。贝尔多，原来你有男朋友啊，还那么帅，哎，怎么从来没见他来接过你啊？啊，他忙。哇塞，耳朵，你男朋友好帅啊！哎，耳朵耳朵，快传授传授，你是怎么追到你男朋友的？你们怎么那么八卦？耳朵，你男朋友身边还有没有单身的男性朋友啊？快介绍介绍呗。老师来了。OK 吗？明天的主题是骑士与公主的晚会。明天大家都会进行射箭比赛，从中决定名次，由你们的名次来决定你们领取的舞会服装。那下面呢，我们请用热烈的掌声，让这位老师给我们演示一遍。
天气的时候要卧撑腿部，放松。哎，对，嗯，四，嗯，女士，大拇指，嗯，啊，你们俩靠这么远怎么跳啊？靠近一点。哎，对了，半边身体是贴着的啊，开始，一，二，三。你怎么没有小点儿？又跟不上了。好，出门可以换第二个旋转动作，练习一下旋转动作。感受一个力道的进去，好不好？推开，把手推开。好，女生看着手指。OK， 转，一、二、三，放腿，转。OK， 转，放下。你真该去健身房好好锻炼锻炼。是你体重又重了，好吧？我跟你说了多少遍了，锻炼不能光练肌肉，得控制体重。那就快我了。哎呀，你踩我多少次了？你都把我踩踩废了，你知不知道？好了，同学们，今天的教学内容就到这里吧。回去以后大家抽时间再练习一下。同学们再见。老师再见。老师再见。同学们明天加油。好，加油。耳朵，叶书伟同学会的事儿，你问他了吗？问了呀，微信问的，他也没回我，这回丢人可丢大发了。嗯，他可能就是没看见呗。玉总已经去接他了，他们应该一会儿就到了。我们一起商量一下下一期节目的环节录制，你一会儿可以直接问他呀、啊。他又过来，嗯，这多尴尬呀！不行，我得先闪了。哎，下一期的节目环节什么的，你到家再跟我说，行不行？哎，你怎么？我们正在谈工作，不然您先去贵宾室休息一下。休息什么？工作什么？啊！你胆大了吧你？你放飞自我了你？你干嘛让我把工作给辞了？你疯了你？妈，你听我说。说什么说？这也就算了，还居然还跟来历不明的人谈恋爱？你想干什么呀？你这……阿姨，您别着急，有话慢慢说，别着急啊。唐丽，我自认为我对你很好。你说你怎么能拉他来做这种节目呢？等你节目播完了以后，他还嫁不嫁人？他以后怎么办？妈，你说什么呢？什么说什么呢？说什么呢？给我回家！不是，妈，我跟你说，我。哎哎哎哎哎哎哎哎你干什么呀？你这，你是不是就是那个叶叶叶？管你叶什么呢？我问你，你是不是在跟我女儿交往？问你话呢？是。是，好啊。那我问你，你什么工作？干什么的？制琴师。制琴师，干木匠活的吧？可以这么理解。不，你那那个阿姨，别别着急，别着急，我们坐下来啊，喝口水，慢慢聊，好吧？把手拿开，把手给我拿开。啊？你干嘛的呀？你们家里的家长没有告诉你吗？随便打断长辈说话是很不礼貌的行为，没跟你说过吗？是的
。如果贝小姐单方面违约的话，她需要的赔偿大概费用是一百五十万左右。如果广告商、赞助商费用加一块的话，大概是三百万。这些他都知道，签过字的。是的，我们跟贝小姐签合同的时候已经说好，这合同是具有法律效果的。如果您现在要带她走，将视为违约；如果您无法立即偿还违约金，我们公司会要求警方介入，走司法途径。但是如果贝尔多继续参加活动的话，你们应该很快就会有一大笔收入。应该说是名利双收。是的，阿姨，已经有人向我了解过了，他想来了解一下贝尔多的个人情况，想签约他做明星呢。而且最关键的是，我们这个节目现在是最火的一个节目，单期点击量破千万，这是第一名啊！您算一下，这贝尔多上一期节目中，他将收获多少粉丝？又有多少明星经纪人能看见这么可爱？漂亮、有才华的女孩。哦，那那你的意思是，我女儿以后要当明星啊？是，而且就是在不久的将来。哎，这这么可爱的女儿，真的是，阿姨，您年轻的时候应该是个大美人吧？不然的话，怎么可能生出这么完美的一个女儿，是吧？长相可爱，声音甜美，对待工作又是兢兢业业，这完全就是做明星的潜质啊！我们公司也考虑，这期节目之后呢，跟贝小姐继续续约。如果您愿意的话，可以过来做她的经纪人，全面负责她的个人经济业务。哦，您好，那个这个位置我已经预定过了，你是不是坐错了呀？你是贝尔多。我是张阿姨的姐姐的侄子同学的大表哥，我叫陈晨,晨，你可以称呼我为 Doctor Chen。我为了你就是那位五号吧。除了音乐鉴赏的能力不好，自我认知也有问题。久石让的影视配乐有国际一流的水平，他有作为配乐的专业性自觉，不会过多的自我呈现，也不会为了凸显自我，而去破坏艺术整体的和谐性，用音乐创作服务于电影的主题。这不是缺陷，是境界。当然。这种境界，不是一般无知的人可以理解的。走吧，这边停车不能停太久。啊，不好意思啊，我男朋友来接我了，这边没法停车，不好意思。啊。明晚六点，哈斯威酒店。什么意思啊？要开房啊？还说自己不是臭流氓，臭不要脸，流氓！专心一点、啊
，随着一记八环，叶舒维结束了今天射箭比赛的环节。不过贝尔多这边还没有什么动静，不知道他们有什么战术呢？骑士乐这边又射出了一记七环，状态也不错。今天目前最好的个人成绩是叶舒薇。记住我刚才的姿势了吗？模仿一下。姿势不对，挺胸，虎口推弓，手臂往上一点，用虎口去推弓，三只手指往后拉，手臂抬起来。专心一点、啊。四号位十环，又一记十环。不过因为两人职工呢，违反了比赛规则，所以成绩无效。现在贝尔多呢，啊、只有两次机会了。我也自己来。连拉弓都不会，要怎么自己来？不用担心，还有机会呢。一记九环，不过成绩依然无效，贝尔多只剩下一次机会了。记住了吗？最萌身高差组合，重点不要放在核心。到底打的是什么战术呢？要姿势正确那随着今天最后一箭的射出，今天整个射箭比赛呢到这里就结束了。稍后我们会做成绩的统计，来决定优先选择权。好了，亲爱的观众朋友们，今天的直播到这里就结束了，我们舞会见。走吧。哪怕是一环也好啊，真是太丢人了。不行不行不行，一定是我最近内分泌失调，荷尔蒙紊乱造成的。保持距离，保持距离。学习使我快乐，我得多背点单词才行。那现在呢？还有两套服装，二位选一下吧。要这一套吧？哎，还还是这套吧。咱们统一一下意见吧，到底选哪一套？就这套吧。好，那那这套了。哎，我是。接下来有请我们的身高差情侣叶舒薇、贝尔多，掌声有请。
学生交流都忘记了吗？如果不配合的话，只能这样了。贝尔多，不管你现在在想什么，这是一份工作，请你尊重今天穿的怎么样？五十五分。怎么说也有八十五分吧？是吗？你是说，你这身打翻蓝色游戏桶的搭配吗？你不是说你喜欢蓝色吗？我喜欢什么颜色，跟你适合穿什么颜色有关系吗？我现在需要你的手。你要干嘛？一直跟着我走，别乱跑，否则穿帮的话自己负责。那我要做什么？除了吃以外，什么都不要做。耳朵，你也在这儿啊？我跟我男朋友一起来的。啊。你们俩认识啊？当然了，我跟耳朵可是高中同学呢。本来毕业之后还有联系的，可是后来耳朵特别忙，就联系少了。就连她现在有了男朋友，我都不知道呢。认识，认识啊！就，来，吃啊！好吃吗？好好吃、啊，耳朵，有了叶舒薇这样的男朋友，一定帮你解决了不少家里的困难吧？看到你这么幸福，我就放心了。耳朵，我妈送你的胸针怎么没带上、啊？啊，忘了。丢三落四的毛病什么时候能改？这么快呢？这都见家长了、啊。玉总，你看，这是我刚看到的，一时间网上有这么多假情侣的评论，我看啊，这下媒体是不会放过我们的。什么情况？丽姐，这实验室 K T 刚刚找出来的一些评论，你也已经看过了。现在已经有很多家媒体陆续接到爆料，以我们节目的人气，我相信很快有媒体会追踪报道叶舒薇跟贝尔多的假 CP 的事儿。我们必须赶在他们之前想出对策。Kitty， 你现在就去联系公关团队。啊，好。叶舒薇平常就一副冷淡脸，和耳朵一点互动都没有，别人不怀疑他们才怪呢。贝尔多多次在台上讲错话，要不是叶舒薇帮他打圆场，早就传爆了。现在只有公关是不够的，他们没有实锤，我们得有实锤。你要让我们开房？小声一点，不是真的开房，是演开房，这两个绝对不一样的。无聊。哎哎，不不不不不，你们要是走了，我们就要背负骂名了。嗯。哎，不不不,不,不,不是，你想想，现在网上都在说你们是骗子。哎，这个不仅仅是我们公司这个节目的澄清问题，这是个人你个人的澄清问题。这这
这是一件人品的问题，这严重影响到你的声誉啊！声誉问题有我的清白重要吗？哎，耳朵耳朵耳朵，你不是常常说声优也是演员吗？你角色的清白有你演员梦想重要吗？想想你的日本留学梦，想想你的 A 君，嗯 ，A 君。干嘛呀？记者在后面公司请我来，我都不会来的。这位小姐，你说什么呢？他们俩，他是，就因为你们这种关系，就可以这么有恃无恐吗？他不认你呢。嗯。你们要走后门。我们没有办法，但是如果你们根本不愿意给我们这样的机会，为什么还要做面试这样的表演呢？而且我觉得叶舒薇不像是你说的那样的人啊，他虚伪为什么一直不解释啊？麻烦不吓吓你，给你一个教训。玉总，这是我刚刚打包的饭，你帮我带给他吧。好。我可是有点饿了，你要是不饿，我就吃了啊。你不是刚已经吃过了吗？我这消化功能一向特别好，什么东西消化都特别快。这上面怎么还有字儿呢？哎
。哎，这个这个字念什么来着？啊、呃，叫贝塔。小舅舅，你看看，我说对不对？嘿嘿，哎，我这个文科生啊，虽然数学不怎么样，但这个记忆力还是相当不错。这个符号是什么意思来着？你俩都有暗语了，慢慢吃吧。啊还真别说，耳朵和叶大神挺有情侣相的。是啊，看这些照片，真的没有人会再说他们是假情侣了吧贝尔多，醒醒！看一下手机。偷拍我了啊！你不会是要拿这个照片发微博吧？我告诉你，不行啊！你上次又拍我这么丑的照片，这回又来。贝尔多，我只是提醒你。提醒我什么？擦擦下巴。耳朵我跟你说啊，我平时睡觉都特别好，一向都很好，是吗？啊！哼。叶帅，你那儿有没有咱们去温泉酒店拍的照片啊？就这张。
。现在这些节目都是没有下线的，全部都是假的。就像那个什么《恋爱 ING》里边一个叫啊、呃、贝尔多的女的，前几天还跟我相亲来着，还要房要车，啊、摆明了是仙人跳啊啊！耳朵。网上报你相亲的视频，你看到了吧？啊，现在事态变得更严重了，节目很有可能会被叫停。如果说节目被叫停了，我这一年的策划和努力都不算什么。可是你那三百万的违约金，你姐姐我实在是无能为力。丽子，真的对不起，我不应该跟你签了合同，我还跑去相亲。但，但是我妈她。我的小舅舅啊，你就帮我一次吧，你再不帮我，我就完蛋了。我们能够共度这个难关，丽子我就太好了，我现在帮你收拾行李。妈呀，怎么还要收拾行李啊？我不是答应了吗？都。你明天就搬到叶舒薇家里去，节目中会直播你们同居时发生的所有事情。同居。你这是同意了？你为什么打扮成这样子？因为我无脸见人。哦，你你你你是贝尔多、啊？老大，你女朋友太有个性了，她不说话，我还真认不出来。你是不是有缺乏锻炼？我懂，我懂，我不当电灯泡了。行，要住我家可以，但是要约法三章。第一，每天两小时加我时间来抵房租，一小时三十，一个月就是一千八。当然，这钱在我家连三平米都租不下来。哦。第二，凡是有地毯的区域，你不能进入。哦。第三，不能大声喧哗。必须时刻保持安静。哦。不能养活的东西。哦。你是不是刚搬进来啊？怎么什么都没有啊？倒闻着吧，也没有一股装修的味儿。还没来得及买家具什么的吧？我去意大利之前就住这里。七年了，那你的家装品味还真挺不一般啊！垃圾桶在哪儿啊我说，干净，哦，特别干净，特别好。
，先整理房间吧。这是你的房间啊！你的房间有三间房吗？这也太……太什么？哼！我还以为就我的房间这么简单，没想到你的房间也这么简单，这叫禁欲系。嗯。除了必备的东西以外，其他都是多余的。那我们要怎么把这布置成像情侣同居的样子啊？把你的衣服、枕头拿过来。有什么问题吗？我觉得有点什么不对果然有点不对，这些你拿回去，还有这个，你走吧。卫生间洗漱用品放一套就够了。嗯，栗子说摄影师马上就到了，他们现在两个在外面等我们呢，让我们出去碰个头。耳朵，耳朵，怎么这么快啊？耳朵，快把这个戴上，快把这个戴上。哎，你干嘛？为了避免穿帮，我们俩必须和你们俩实时连线，然后有什么问题我们可以随时沟通解决。我不用了，给他戴就好。叶舒薇，贝耳朵，你们好，我是你们今天的跟拍摄影师，打扰了，你们叫我柯南就好。呃，我叫乔五。扮的还挺像啊，可不只是装扮像，我可是网友们票选出来名咖秋毫的跟拍摄影师。我们呢，以前都是你们两个的 CP 粉，但是你们却用拙劣的演技欺骗了广大粉丝们的感情。所以，我们这次的任务就是在跟拍的过程中，用细节去证明你们两个到底是不是真正的情侣。我们要看到的是真正在一起生活的痕迹。进来吧，观众朋友们，广大网友们，我们现在在他们的家，这两个人现在坐在客厅的沙发上，居然完全没有任何互动。真正的情侣会这样吗？会吗？会吗？你要是一直这样说话，我们也没有机会可以说话。这摄影师有病吧？网友选的。叶帅。昨天早上都是我陪你做的早餐，今天你得陪我做吧。好。嗯
我做的糊塌子就是很与众不同，那别人呢都是加很多面粉啊，我这全是蛋的，所以营养价值是非常高的，香吗？嗯，香，香是吧？<笑>做好了，尝尝。哈哈。哦，能不能有点出息？我们树威就是这样啊，嗯，平时呢我会发挥想象做很多稀奇古怪的东西，他都会吃的，而且他都说很好吃，搞得我自己都不知道到底好不好吃了。你们要不要试试看？呀呀，行了，还嫌你们撒的狗粮不够多。我吃饱了，记得把厨房收拾一下。早上不是我煮的饭吗？为什么又是我收拾？昨天你俩下手的时候，碗不是也是我洗的吗？咱不是说好要轮流吗？请问这间房间是贝尔朵小姐的房间吗？啊。是他的房间。两位身为情侣，是不是因为别墅太大了，还要分房睡啊？这里相当于他的书房，有时候他录音的时候需要一个安静的地方，就像我读书的时候，也不喜欢被打扰，所以我们都有各自的空间。那这床呢？快点告诉他们你的习惯，别害羞。告诉他们，嗯，啊，我的习惯就是，我喜欢，我喜欢躺着看书，躺着录音，躺着学习，嗯。所以我房间里就有一张大床，对。你们俩不能光看这些表面的东西，没拍到他们睡在一起，谁能相信他们是真的？啊，师傅，他真拍他们睡觉。好了没有啊？你们
，贝尔多，你是根本就没有睡意吧？我，我平日就这么穿啊，这么穿舒服又自在。嗯。啊，而且，而且，而且你没听说过人家说，男孩的衬衣是女孩最好看的睡衣吗？你没听说过吗？小五。哎，哦哦。看够了吗？走。我们已经相信你们是真正的情侣了。今天的直播结束，小五，收工。机器接着拍，啊，师傅，不是说不拍睡觉了吗？快点，哪那么多废话？二嫂、啊啊，你还好吧？怎么要拍你们睡觉呢？不是不是，昨天不是你想的那样。嗯，喝吧。感冒了就要多喝水。话说，贝尔多为什么会有这么大年纪的学生？啊，其实我和贝尔多是日语学校同学，他的口语非常棒，所以我就找他补习。他在我们学校非常受欢迎，最优秀了。<笑>所以啊，我就认为只有善良正直的人才配得上他。你的意思是，叶舒薇并不是，你认为他根本配不上贝尔多，是吗？当然呀、啊。毕生，咱们俩跑路吧。嗯嗯，天。喝点水，我喝点。所以，叶舒薇和贝尔多不是真正的情侣，只是为了节目效果假扮的，是吗？我我不知道啊。过了啊，点到为止，假的真不了，真的假不了，真把自己当男朋友了呀？你说。你说谁把自己当男朋友了那你们好好休息。嗯。
实际款待啊。嗯嗯<笑>，我们也走。收工。我送送你们吧。这边，这边。儿子，啊，吃早餐了吗？嗯。我和你爸刚收拾完行李，马上就到机场了。说实话啊，这厦门真的不错。要不下次……哎，舒伟，那女孩是……呃，你们什么时候到？我去接你们吧。哦，你甭管了，你爸叫了司机来接我们。哎，儿子，你什么时候交的？妈，我去工作室忙了，待会再打给你。你好，叶舒薇的快递，谢谢。等等，这里还有一个贝尔多的快递，请问是这儿吗？给我吧。好不好意思啊，是不是我声音放太大了？我下次会注意的。你的快递。嗯，谢谢。